Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Rise of Tomb Raider y vamos a continuar. Avanzáis a grandes pasos, jovenzuelos. Algunos podríais llegar a ser unos cazadores decentes algún día. Pero es aquí donde comenzamos a separar el trigo de la paja. Hoy, a la salida del sol, acecharemos ciervos. Su carne, su piel, sus astas o incluso sus huesos son lo que nos mantiene vivos. Habéis de respetar al ciervo, pues está tan próximo a Dios como nosotros mismos. Los encontraréis junto a sus lechos, donde la hierba aparece aplastada, o junto a los arbustos donde buscan vallas. Sed certeros, no le dejéis sentir ni un instante de dolor o de miedo. Recordad que os estaré juzgando, y quien me traiga un macho astado recibirá el juicio más favorable. Vale. Aquí con cuidado, porque yo quiero hacerlo. Consejero. Claro. Con sigilo, por aquí le tengo que meter un zambombazo. Quiero o no. No ha pachado nada de nada. Eso no ha sido nada, no ha ocurrido nada, no. Está todo bien. Muy bien, puedo subir, no. Sí, señor. Necesito más, pero... Me es imposible negar el influjo que Alia tiene sobre mí. Se acercó a mí, sola, cuando caminaba por la parte alta del valle. Sé que la atracción es mutua. Le expliqué por qué no podía. Y por qué no debía. Por qué mi posición entre nuestra gente descartaba cualquier locura. Por qué no podría hacerla feliz. Pero daba igual lo que dijera. Según hablaba, mis brazos se extendían para abrazarla, y así ocurrió. Ha pasado mucho tiempo, y aún soy humano. No puedo subir, está bueno. Hmm. Que no puedo subir, que no puedo. Mira cómo he podido. Hala, toma un poco esto, ¿qué? Sí, pero bueno. saber algo sobre el Atlas. Constantin les va a hacer unas cuantas preguntas. El resto se los han llevado cerca de la catedral.
aquí hay otro. La araña no se agacha, confío en que no haya más. Aquí se ve bastante de, de puta madre, o sea que guay. Esto me vale para... Ah, para pasar ahí en plan de ta, 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 no ha pasado nada, hay uno. Voy a dejar aquí una trampa, por si acaso uno de estos lo ve. Constantine están al cargo aquí, pero hay alguien que mueve los hilos por encima de ellos. Alguien con mucha pasta y los medios para moverla. He acotado las posibilidades, pero no me acabo de creer que alguien del Vaticano esté comandando un ejército privado. Sin embargo, todos los caminos llevan a Roma. Confía en mí, hasta yo lo considero descabellado, pero la gente tiene que saberlo. Si voy a morir por esto, quiero estar en el bando correcto, aunque solo sea una vez. Y hey, Constantine... Sé que probablemente también estés leyendo esto. Puede que me hagas desaparecer, pero no vencerás. Y por si no puedo decírtelo nunca a la cara, estás como una puta cabra. Posiblemente estés leyendo esto. Está grabado en un disquete, en un cassette. No, no lo está leyendo, pero vale. Ok, te lo hemos entendido. Espera, espera, flecha. Coge flechas. Pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Déjales a lo suyo. Recibido. Despejado. Comprendido. Están todos prácticamente en plan siendo vigilados. No tengo una botella o algo por aquí. Es que si me muevo ese hijo de la gran puta me va a ver. O no. Aquí sí que tengo botellas. Y recursos y tal, ok. ¿Cómo coño lo sabe? No lo puede saber.
hijos de puta. Yo no quería hacer así, dilo. O sea, si de repente alguien se prende fuego, vale que grite y se enteren, pero no que sepan ahí, de forma ahí 100% certera, de dónde coño ha venido la. la botella, ¿sabes? O sea, la. si vos. ¿Qué coño ha pasado? Aún falta ahí darle otro. otra vueltecita a la inteligencia artificial, ¿eh? Es indiscutible, indiscutiblemente mucho mejor que la del otro, pero todavía hace falta un poquito. Vale, quería que esa rama era para agarrarse. No hay carne más exquisita que la del jabalí. Es negra como la tierra y doblemente nutritiva, pero dar caza a esas malditas bestias es una tarea ingrata, como mínimo. Ahora que el sol está alto, cazaremos como una manada, colaborando para abatir a un jabalí. Nos colocaremos en los apostaderos dispersos por el valle, ya que desde ellos podemos avistar al jabalí en la densa maleza sin ser vistos. Y Dios quiera que no os vean. Como consuelo, hoy no llueve. Esos malditos cerdos podrían ponerme en apuros hasta a mí. Vale. Que mi pregunta es si les lanzo una flecha envenenada que por cierto no tengo. Ahora sí. Eh, ¿También adivinan de dónde ha venido la flecha? O sea, vale, sí, nube de veneno, se vuelven locos y se empiezan a matar. La gente sospecha, pero adivinar de dónde coño viene la flecha y ya dices, hombre, pues no, ¿verdad? Pero bueno, no sé. Tampoco tiene sentido el cóctel Molotov y mira. Los guardias de seguridad llegaron por la noche. Sabía que lo harían. Crucé el límite cuando maté al técnico del equipo Eco. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. El resto no era suficiente. Necesitaba algo más. Me llevaron a una sala sin ventanas. Pensé que estaba muerto. Entonces llegó Constantín. Me cogió la cabeza con las manos y sonrió. Me dijo que lo entendía. Que había sido como yo en el pasado. Que había pecado, pero que podría conseguir el perdón. No he sido más que un objeto contundente, golpeando ciegamente. Me dijo que podría redimirme. Que tenía una habilidad especial y que solo necesitaba mejorarla. La Trinidad me convertiría en un arma. Me llevarían en la buena dirección. Casi lloro y beso sus pies. Me convertiré en lo que estaba destinado a ser. Por la Trinidad. Por Constantín. Vale. Depende solo de él, pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la tribu. Hay que tener paciencia. Cuentan muchas cosas, no solo tus resultados. ¿Cómo qué? Hay una especie de juramento. Y luego está la ceremonia. Dijo que muy pronto lo averiguaremos. Y ahora están todos mirando para allá. No. No sé. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te 
exijo una respuesta. Mierda, ahora. Ya no saben dónde estoy, ¿no? Si alguien baja está muy muerto. Claro, esto es para lanzarlo allí. Y empieza a hacer ruido, supongo. Croft actúa contra nosotros a cada instante. Han despertado un fuego en su interior. Lord Croft era un ratón de biblioteca que no poseía una verdadera determinación. Era un cobarde. Su hija es distinta. Hoy casi doy la orden de que nadie debe matar a Croft, sino yo. Temo que esté empezando a nubearme el juicio. Tengo que recordarlo. El objetivo aquí no es matar a otro Croft. El objetivo es la fuente divina. Ah, coño, que hay unas escaleras aquí detrás, joder, son gilipollas. Vale. Esta puta enfermedad me está arruinando el cuerpo. Y ahora también la mente. No dejo de divagar. Me pierdo en recuerdos. Me pierdo en pensamientos sobre el día en que murió Lord Croft. Cómo se alteró el plan. Cómo que habíamos fracasado. Y antes de eso, mis primeros días con la Trinidad. Aprendiendo las historias secretas del mundo. Aprendiendo que era nuestro deber salvarlo. Y antes aún, la infancia. Constantín y yo solo podíamos confiar el uno en el otro. Luego me libero. Vuelvo al presente. Siempre he hecho lo que había que hacer. Y esta vez no será una excepción. Eran hermanos, ¿no? Creo, Constantín y esta. Creo que eran hermanos. Campamento. Elías y yo intentaremos llegar a las colinas, donde vive el viejo Os. La Trinidad sigue agrupada abajo, en la antigua base soviética. Esperaremos a que caiga la noche para partir. Es un gran riesgo, pero sabemos que se acerca la batalla. 
Necesitaremos hierbas medicinales de las que crecen en esas colinas si queremos sobrevivir al combate. Otro puto oso, en serio. Aguantan los hijos de puta que no veas. Son lo... Ah, no. Es un puma, creo, o algo. He oído bo mierda, mierda. Ay, ni más cojones, claro, podría. A ver. Lo principal es allí. Pues voy a ir por aquí para ver cositas. fina, acanalada y partida en dos. Mm, la base me resulta familiar. La base es similar a las puntas de flecha que se encuentran en América. La técnica sobrevivió la migración a la otra punta del mundo. Por aquí ya es como si hubiera escalado. Rompo esto. Tío, ya Cojones Pero para dónde eh, Ok Uf Uf Eso ha ido muy al límite eh, Muy al borde Ahí ha estado Supimos de la llegada Del profeta a Constantinopla Pero no le dimos importancia la gran ciudad siempre ha traído a locos y farsantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no le buscamos. Sin embargo, le oímos hablar. Oímos la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro de Constantino. Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios, ya que nadie podía hacerlo. Pero su sabiduría era pura y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad. He de saber más de él. Debo volver a escucharlo. Voy a acomodar un poco. Ay. Así creo que mejor. algo de miedo, eh, cada vez que lo hago que digo que no voy a llegar que no llego hostia puta 
había, ah, había ahí para agarrarse, bueno. Ah, se supone que era para venir por aquí. Eh, bueno, bueno, ok. Yo investigo por aquí. Ah, coño, es que da igual. Ok. Vale, creo que es que daba igual entonces. de entrar en la catedral he entrado no, no creo que sea esto evidentemente ¡eh! ¡oh, qué pacha! Vale. necesito un campamento cuanto antes para dejarlo aquí Esa era la traidora, esa hija puta. Ana. Ay, no llegó ni de coña. Oh, pues sí, Dios. Pues yo no creía que fuera a llegar, ¿eh? Sonaba muy cerca la tía esta. hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. Cállate, Ana. No te muevas. No tienes escapatoria. Boom. Matadla ahora. Considera mi oferta, Lara, antes de que sea tarde. Pégalo un tiro ya. No traicionaste a mi familia, ya era demasiado tarde. Voy a llevarme la atlasana. Hostia. Algo 
está masacrando a mis hombres ahí abajo. Si ellos no lo encuentran, tú tampoco lo harás. ¡Vete a la mierda! Croft está de camino. Matadla y traedme ese maldito Atlas. Los inmortales. No hay... No tiene pinta de... Croft sigue generándonos problemas. Ha reunido a la gente del valle, los ha sacado de sus chozas y ha ayudado a que consigan unas cuantas victorias. Ojalá pudiera hacerle comprender lo equivocada que está, lo erróneas que son sus ideas de moralidad. El mundo no se arregla con parches. Un héroe solitario no puede salvarlo. La idea de revelar la fuente divina al mundo sería irrisoria si no fuera por lo peligrosa que es. Llegué a pensar que podría unirse a la Trinidad. Sí. Pero ya no. Estuvimos unidas. Hay un vínculo entre nosotras. Pero creo que ahora no queda otra opción. Claro. Hay que detenerla. Los inmortales... Y sé que es posible. Indica... He hecho cosas más difíciles. Que la fuente existe. Son inmortales precisamente por eso. Ahora diréis, joder, eso ya lo sabíamos, se veía venir, no sé qué. Bueno, pues yo soy tontito y me acabo de... Y me acabo de... Y necesito, necesito un campamento. Para dejarlo aquí. Aunque esto está siendo muy interesante, este campamento. Es eso. Seguro que lo es. Coño. Lol. Vale, a ver. Eh. Un antiguo mural. Lee esto. Y esos recipientes. Fuego griego. El ejército inmortal del profeta. Armado con fuego griego. Era imparable. Y ahora nos vamos a. Al campamento. Ahora voy por delante de Ana, pero no sé lo que voy a encontrarme aquí. Algo más me rodea por este lugar entre las sombras. Aún así, tengo que continuar. He llegado demasiado lejos. Ana cree que me conoce. Y puede que lo haga hasta cierto punto, pero no lo sabe todo. Y mientras siga infravalorándome, seguiré teniendo ventaja. Uh -huh. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado, muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome y en el próximo continuaremos. Así que nada, pues eso, lo dicho. Gracias.